আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আসলে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে ইসলামি হেল্পলাইন এটা শুরু হতে চলেছে আমার ফেসবুক পেজ থেকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই প্রচুর প্রশ্ন এসেছে তো যারা এই মুহূর্তে লাইভে এসেছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারা একটু রেসপন্স করবেন সমস্ত কিছু আমাদের সাউন্ড সিস্টেম ভিডিও অডিও সব ঠিক আছে কিনা আমি একটু জাস্ট চেক করে নিচ্ছি নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব আছে কিনা সেটা একটু আমাদেরকে জানাবেন আমরা একটু দেখে নিই এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে হ্যাঁ আসলে যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছে আর কি মানে আমাদের ইসলামী হেল্প লাইন যেটা আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে আমরা রামাদান মাস থেকে শুরু করব তো যাই হোক বিভিন্ন কারণে আমরা সেটা শুরু করতে পারিনি মানে ফেসবুক লাইভে এসে আপনাদেরকে উত্তর দিতে পারিনি তবে যথাসম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের হেল্প লাইনে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে লিখিত এবং আমরা ভয়েসের মাধ্যমে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর এত পরিমাণে প্রশ্ন এসেছে মানে অবাক হয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর প্রশ্ন করেছে কমপক্ষে ছয়শো সত্তরটা মেসেজ এসেছে মাত্র মানে দুই সপ্তাহের মধ্যে ছয়শো সত্তর কানা মেসেজ এসেছে শুধুমাত্র প্রশ্নের জন্য এই শেষ সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহে প্রায় তিনশোর উপরে মেসেজ এসেছিল আমরা সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর একটু বুঝতে পারছেন যারা ভয়েসে মেসেজ করেছে মানে প্রশ্ন করেছেন কমপক্ষে একটা ভয়েসে প্রশ্ন করতে হলে এক মিনিট সময় লাগে আর আমি যখন সেটা উত্তর দেব সেই সময়তে আমাকে এক মিনিট আগে শুনতে হচ্ছে তারপরে বাড়ি একটা রিপ্লাই মানে তারপরে জবাব দিতে হচ্ছে মানে দশখানা প্রশ্ন যদি এসে থাকে তো প্রথমেই মোটামুটি ধরেন পনেরো মিনিট প্রশ্নগুলো শুনতে সময় লেগে যাচ্ছে তারপরে উত্তর দিতে তো আরো মোটামুটি ধরেন ত্রিশ মিনিট মানে দশটা প্রশ্নের জন্য প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে তো এত পরিমাণে প্রশ্ন এসেছে যে প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটা জবাব দেওয়া খুব কঠিন এবং এই জন্যই মানে আমি অনেক সময়তে হোয়াটসঅ্যাপে যারা প্রশ্ন করেছে বা অডিও করেছে বিস্তারিত উত্তর না দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে হ্যাঁ না দিয়ে উত্তর দিয়েছি হয়তো বা কেউ প্রশ্ন করেছে যে এটা কি জায়জ কি এটা না জায়জ সেক্ষেত্রে আমরা জায়জ না জায়জ শুধুমাত্র হ্যাঁ অথবা নাই আমরা উত্তর দিয়েছি তো আমার ইচ্ছে অনেক আগে থেকে ইচ্ছে আছে যে ইসলামী হেল্প লাইনটা আরো বৃহত্তর আকারে আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে আসবো যেন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা যেন আপনারা উত্তরগুলো দলিল ভিত্তিক পান তবে এত পরিমাণে প্রশ্ন এসেছে ভাবি নাই যে এত পরিমাণে প্রশ্ন আসবে তারপরে অনেক এখানে এসেছেন জাস্ট আমি আজকে আসলাম এটা মেসেজটা দেওয়ার জন্য যে ইসলামী যে আমাদের হেল্প লাইন সেই হেল্প লাইনের বিষয়ে কিছু বলার জন্য তার জন্য আজকে শুধুমাত্র লাইভে আসা তো ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যে হচ্ছে এই আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা খোলাসা আলোচনা ইনশাল্লাহ করব আর অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন দেখি একটু কমেন্ট কে কে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ এত রাত্রিতেও প্রায় তিনশোর উপরে মানুষ লাইভে চলে এসেছেন আপনি কি এখন প্রশ্ন উত্তর দেবেন আচ্ছা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে আসি নাই আলহামদুল্লাহ ভাই ইব্রাহিম মোল্লা ভাই লিখেছেন যে সাউন্ড ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেরান অনেকে কমেন্ট করছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর একটা বিশেষ ঘোষণা যে আগামী দুই তারিখ আগামী দোসরা মে রাত্রি ইন্ডিয়ান টাইম টাইম নয়টা ত্রিশ মিনিট আর বাংলাদেশ টাইম দশটা দশটার সময়তে আমাদের একটা বিতর্ক হবে সে বিতর্কটা হবে হিন্দুইজম এবং ইসলামের উপরে আলোচ্য বিষয়ে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা গো মাংস ভক্ষণ ভেজ এবং নন ভেজ প্রসঙ্গে এটা কি অনুমোদিত না নিষিদ্ধ আলোচনা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার হিন্দু মানে গুরুদের মধ্যে বিতর্কিক হিসাবে বিতর্ক করতে পারেন ডিবেট করতে পারেন সবচেয়ে বড় হিন্দু পণ্ডিত তার নাম হচ্ছে মহেন্দ্রপাল আরিয়া হয়তো তাদেরকে আপনারা অনেকে চেনেন না যে ইনি কে আসলে ইনি হিন্দু জগতে আসলে বিতর্ক তো সকলে করতে পারে না তো হিন্দু জগতের মধ্যে হিন্দুইজমের উপরে যিনি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক করেছেন প্রায় তিনি সতেরো থেকে আঠেরো খানা বিতর্ক ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন বিভিন্ন ইসলামী আলোচকদের সঙ্গে আলোচনা মানে তিনি করেছেন বিতর্ক অংশগ্রহণ করেছেন তিনি দু হাজার চার থেকে বিতর্ক করে আসছেন তার নাম হচ্ছে মহেন্দ্রপাল আরিয়া অনেক বড় স্কলার হিন্দু জগতে এবং হিন্দুরা তাকে নিয়ে খুব গর্ব করে মানে হিন্দুদেরকে কোনো বিতর্কের জন্য যদি আপনারা বলেন কোনো বিষয় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটাই কথা বলবে যে মহেন্দ্রপাল আরিয়ার কাছে আসেন এসে তার সঙ্গে বিতর্ক করেন মানে তাদের শুধুমাত্র একটাই তারা পছন্দ করে মানুষকে দিয়ে দেয় তো আলহামদুলিল্লাহ তার সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠানটা হবে হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কিছু আছে না নেই এই বিষয়ে পরে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব আগামী দোসরা মে 
রাত্রি নয়টা ত্রিশ মিনিট ইন্ডিয়ান সময় আর বাংলাদেশ সময় রাত্রি দশটার সময়তে আমরা ফেস দ্য পিপুল যেটা সাগর ভাই তিনি অ্যাডমিন আপনারা এর আগেও দেখেছেন নাইমার সঙ্গে যে পেজে আমার বিতর্কটা হয়েছিল ওই পেজটাতেই আবার বিতর্ক হবে দোসরা মে রাত্রি দশটার দিকে বাংলাদেশ সময় ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা ত্রিশ মিনিট আমাদের আচ্ছা নেটওয়ার্ক মানে সময় তো খুব ডিস্টার্ব করছে আপনারা একটু নেটওয়ার্কটা দেখে একটু রিপ্লাই করবেন যে নেটওয়ার্কটা ঠিক আছে কিনা মাঝে মধ্যে নেটওয়ার্কটা কেটে যাচ্ছে আর অনেক দিনে আমার এ পেজ থেকে লাইভে আসি নাই এই জন্য আজকে এসে আপনাদের কাছে জাস্ট একটু আলোচনা কিছুই না উনি ফর্মে আসার জন্য আপনার সাথে বিতর্কে আসতেছে আসলে শওকত হাসান ভাই লিখেছেন যে মহেন্দ্রপাল আরিয়া তিনি ফর্মে আসার জন্য তিনি আমার সঙ্গে বিতর্কে আসতে চাইছেন আসলে মহেন্দ্রপাল আরিয়া তিনি একজন হিন্দিভাষী মানুষ তিনি হিন্দিতেই তিনি বিতর্কগুলো করেন তিনি হিন্দি জগতে আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক পপুলার হিন্দুদের মধ্যে ইভেন উনি ডক্টর জাকির নাইককে তার দাবি অনুসারে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিন চারবার মিল করেছেন ডক্টর জাকির নাইকের একজন মানে ডক্টর জাকির নাইক আয়ের এফে থাকতেন মৌলানা তারিখের সঙ্গে তিনি বিতর্ক করেছেন তো যাই হোক আমাদের বাংলা ভাষী মানুষ ওনাকে অনেকে চিনে না তবে তিনি যেহেতু কলকাতার মানুষ সেক্ষেত্রে তিনি বাংলা ভাষাটা খুব ভালো বোঝেন ভালো জানেন এই জন্য তার সঙ্গে বিতর্কটা বাকিটা অল্লাহ আলম তিনি কিসের জন্য আসতে চাইছেন আরেকটা কি লিখেছেন মোহাম্মদ ওসমান ভাই লিখেছেন নাইমা সরকার বেশি মিথ্যাচার করে আপনাকে নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আসলে মিথ্যাচার যে করবে সে করবেই এটা তো কোনো কিছু ধরা বাধার কিছু নেই আসলে কথা হচ্ছে যে বিতর্কতে এসে আলোচনা যখন আমরা স্টেজে করছি সেই সময়তে দেখতে হবে যে কে কি মিথ্যাচার করছে আর কে কতটা খণ্ডন করছে আমরা জাস্ট ওই বিতর্কের উপরে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া যে ব্রাদার রাহুল হেরে গেল অথবা ব্রাদার রাহুল আমার এ প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেনি অথবা সেই মানে বিতর্ক অনুষ্ঠানটাকে নিয়ে আবার পরবর্তী সময় তিন চারটে এপিসোড করা যে ব্রাদার রাহুল এ উত্তর দিতে পারেনি এ উত্তর দিতে পারেনি মানে এরকম করা অভ্যাস অন্তত আমার নেই বিতর্ক শেষ ওখানে সমস্ত হার জিত এটা মানে যারা শ্রোতা আমাদের ছিল তারা এটাকে সিদ্ধান্ত নেবে যে কে হেরেছে কে জিতেছে কার তথ্য দলিল প্রমাণ আর্গুমেন্ট কত সুন্দর চমৎকার ছিল এটা শ্রোতারা নির্ধারণ করবে বিতর্কর পরে আমরা এর আগেও দেখেছি পার্থ দাস দাস গুপ্তা খ্রিস্টান মিশনারির সঙ্গে যখন আমরা আলোচনা করলাম কলকাতা তাদের গির্জায় গিয়ে ঠিক সেই সময়তে আলোচনার পরের দিন পোস্ট করছে যে প্রাজা রাহুল আমার কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেনি আসলে এগুলো মানে কি মানে আসলে এটা যখন কোন বিরোধী পক্ষ বা প্রতিপক্ষ যখন বিতর্কের পরে এসে মানে এই আচরণগুলো করে এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বিতর্কর দিনে উনি জবাব দিতে পারেনি লা জবাব হয়েছে এই জন্য পরবর্তী সময়তে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি আবার পোস্ট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি এগুলো সাধারণত থেকে দূরে থাকি বিতর্ক হয়েছে ওটা দিয়ে আমি পর্যালোচনা করি না পর্যালোচনা করবে তো শ্রোতারা যারা আমাদের শ্রোতা আছে উভয় পক্ষের শ্রোতা আছে তারাই দেখে বলবে যে আসলে বিতর্ক কে কত সুন্দর করে আলোচনা উপস্থাপন করেছে এটা আসলে আমি কখনো করি না কিন্তু খ্রিস্টান জগতে দেখবেন মানে তারা বিতর্ক করার পরে পোস্ট দিতে শুরু করে দেয় নাইমা সরকারকে দেখলাম বিতর্ক যেদিন হলো তার পরের দিনই পোস্ট দিয়েছে যে বেড়া তারা হলো আবার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি এটা দেয়নি সেটা দেয়নি এটা নিয়ে ভিডিওর পর ভিডিও বের করে চলে যাচ্ছে আমার দেখার সময় নেই সেগুলো বিতর্ক একদম স্টিল নাও যখন হবে তখনই শেষ ওখানেই কতটা কে মিথ্যাচার করেছে সঙ্গে সঙ্গে হাতে নাতে ধরিয়ে দেওয়া কাজ আমাদের পরবর্তী সময়তে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা বিতর্ক কিনে এই এগুলো আসলে প্রতিপক্ষ দুর্বল এই জন্যই এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে মানে বিতর্ক দিতে পারবে না পরবর্তী সময়তে এসে উদুর পিন্ডি বুদুর ঘরে চাপানোর চেষ্টা এগুলো মানে অনার্থক আমার কাছে মনে এগুলো ফালতু তার জন্য আমার দেখার সময় নেই এগুলো এমডি আলি ভাই লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভাই ভাই আপনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন কবে বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন কবে মানে ভাই আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন কবে মানে আসলে বাংলাদেশি ভাই যারা আছে তাদের লেখা আমাদের পশ্চিমবাংলার থেকে একটু মানে পার্থক্য আছে মেহেমদি আলী ভাই লিখেছেন যে আপনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন কবে আরে ভাই বিশ্ববিদ্যালয় তোমার নাই দিব কাকে কাকে বা দেব মানে কবে আপনি করবেন এমন একটি প্রশ্ন ইনশাল্লাহ অচির এই নিয়াত আছে যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপরে ইনশাল্লাহ কিছু বই লেখা চলছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অচিরে পাবেন কিছু কারণে এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তবে ইনশাল্লাহ একদম মানে দলিল ভিত্তিক আপনারা ইনশাল্লাহ বই পেয়ে যাবেন হিন্দু ইজামের উপরে আমার যেটা লেখা চলছে মানে একটা বই আমি ভেবেছিলাম প্রথমে যে খন্ড খন্ড আমি বই রচনা করব তো আমি ভাবলাম জি না খন্ড খন্ড রচনা করলে এটা খুব বেশি ভালো হবে না তার চাইতে আমি ভেবেছি যেটা যে হিন্দু ধর্মের দুই খন্ডের বই রচনা করব 
মোটামুটি পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার পৃষ্ঠা থাকবে মানে হিন্দু ধর্মের উপরে মানে আমাদের আমার যত গবেষণা আছে আমি সেগুলো ইনশাল্লাহ জনসাধারণের সামনে পেশ করব এবং হিন্দু দাদা দিদি ভাই যে অভিযোগগুলো মুসলিমদের উপরে করে তার পাল্টার জবাব থাকবে ইনশাল্লাহ দুই খণ্ডে বইটা আমার রচনা করার পরিকল্পনা আছে কাজও চলছে অনেক অংশে হয়ে গেছে তাতে মোটামুটি তিরিশটা যায় জিনিস স্থান পাচ্ছে মানে ওই বইটার উপরে মানে বিশেষ করে হিন্দু দাদার যে অভিযোগ আছে কমন কিছু অভিযোগ আছে ইসলামকে নিয়ে সেইগুলোর একদম দলিল ভিত্তিক খণ্ডন এবং হিন্দু ধর্মের আলোকেই খণ্ডন করা হবে গরুর মাংস ভক্ষণের উপরে ওই যে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থে যত জায়গাতে আছে আমি সবগুলোকে সংকলন করেছি চারটে বেদ থেকে বেদের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ মানে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে শ্রুতি শাস্ত্র থেকে অনেক মোটামুটি চারশোর ওপরে শুধুমাত্র তথ্যই সংকলন করা হয়েছে এবং সবচেয়ে ভালো বাঙালি যারা পাঠক থাকবেন তাদের জন্য যে বাংলা ভাষাতে যে সব বেদ গুলো প্রকাশনী হয়েছে ওখানকার পৃষ্ঠা নাম্বার সঙ্গে ইনশাল্লাহ আমি যুক্ত করব এবং বাংলা প্রকাশনীতে যতগুলো হয়েছে আমি সবগুলো রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করব প্রকাশনীর নাম দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পৃষ্ঠা নাম্বার অনেক সময় শ্লোক নাম্বার বললে খুঁজে পেতে তাদের সমস্যা হয় এর জন্য পৃষ্ঠা নাম্বার গুলো অ্যাড করছে ওখানে অধ্যায় অনুচ্ছেদ শ্লোক নাম্বার তো থাকবে পাশে পৃষ্ঠা নাম্বার থাকবে এবং প্রকাশনীর নামটা দিয়ে দিব যেন মানে খুব তাড়াতাড়ি যেন সমস্যা পেতে পারে এই জন্য ইনশাল্লাহ আর খ্রিস্টান ধর্মের উপরে ইনশাল্লাহ বড় ধরনের কাজ চলছে মানে আমি প্রথমে নিয়াদ করেছিলাম যে ছোট ছোট কোনো প্রবন্ধ রচনা করব বা ছোট ছোট বই রচনা করব বিষয় ভিত্তিক পরবর্তী সময় ভাবলাম যে না যে মানে একদম একটা বই রচনা করে ফেলি এবং সেটা একটা মানে মানে থিসিস এর মতো কমপক্ষে পাঁচশো পাঁচশো হাজার পৃষ্ঠা যেন হয় যেন বইতে একটা একটা রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেমন ইজারুল হক আছে রহমতুল্লাহ কারানবি রহমাহুল্লাহ তিনটে খণ্ডে রচনা করে গেছেন এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মা সেখান থেকে ফায়দা লুটছে সেখান থেকে ইল সংগ্রহ করছে তো আমিও ওরকমই চিন্তা করেছি যে কিছু হিন্দু ধর্ম উপর একটাই একটাই বই লিখবো যেখানে কমপক্ষে ত্রিশটা বিষয় ত্রিশটা বিষয়ের উপর আলোচনা থাকবে এবং ডিটেলস পক্ষে বিপক্ষে ইনশাল্লাহ এটা যেন দুই একশো বছর পর্যন্ত যেন ওইটা খণ্ডন করতে কেউ না পারে এমন চিন্তাধারা নিয়ে লেখা চলছে ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন দোয়া প্রার্থী আরেকজন ভাই প্রশ্ন করছেন আজিজুল হক রাহিম ভাই বলছেন যে মার্শাল্লাহ বাইবেল নিয়ে বই ছিল তাই ভালোভাবে জানতে পেরেছি এখন হিন্দু ধর্ম হলো আরো ভালো হবে ইনশাল্লাহ হিন্দু ধর্মের উপরে কাজ চলছে আপনারা দেখবেন সামনে দোসরা মেয়ে রাতে দশটার সময়তে ফেস দা পিপুল পেজে আমাদের বিতর্ক আছে গোমাংশ ভক্ষণের উপরে ওটাতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ অনেক কিছু দেখতে পাবেন শামিল খান ভাই লিখেছেন যে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ আগামী দুই তারিখে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার মাধ্যমে ইসলামের জয় হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভাই দোয়া রাখবেন আর প্রশ্ন একজন ভাই প্রশ্ন করছেন আই কে আসিদ ভাই আবরারের সাথে আলোচনা করা দরকার কিনা আবরার ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার কিনা আসলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না আমি গত রামাজানের বাইশে রামাজান থেকে মানে বিশেষ করে মাঝাবি বিষয়গুলোকে নিয়ে ফিকি বিষয়গুলোকে নিয়ে পরিশ্রম আছি মানে ফেসবুকে না কোনো লেখা অথবা ফেসবুকে কোনো ভিডিও দেওয়া অথবা কারোর জবাব দেওয়া এগুলো থেকে পুরো বিরত আছি থেমে আছি কারণ এটা নিয়ে দীর্ঘ কাজ হলো পাঁচ বছর আলহামদুলিল্লাহ যা মানে আলোচনা করেছি আপনি ইউটিউবে যেগুলো আছে আমার লেখা বই যেগুলো আছে ইনশাল্লাহ ওখান থেকেই আমার মনে হয় যেসব প্রশ্ন করছে আপনি একটু যদি আমার ভিডিও গুলা শোনেন অথবা আমার বইগুলো যদি একটু আপনি পড়েন ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা জবাব আছে নতুন কোন অভিযোগ তারা আমার দৃষ্টিতে আমি এক বছরের মধ্যে থেকে কিছু পাইনি যে নতুন কি অভিযোগ করেছে এখন পর্যন্ত আমি পাইনি তাই আমার আগেকার যে আলোচনা গুলো আছে বিশেষ করে তাহাকে কি মাসদিস গুলো দেখবেন ইনশাল্লাহ তাহাকে কি মাসদিস দেখলেই তাদের যত অভিযোগ আছে ইনশাল্লাহ জব গুলো তাহাকে কি মাসদিসের উপরে বিষয় ভিত্তিক শুধু রফল ইয়াদিনের উপরেই প্রায় বারো ঘন্টা আলোচনা আছে সুরাফাতের উপরে না হলে দশ ঘন্টার উপরে আলোচনা আছে এবং পক্ষের বিপক্ষে সমস্ত দলিল বিশ্লেষণ জবাব অ্যান্টিভেনম জবাব তাহাকে কি জবাব একদম প্রত্যেকটা রেফারেন্স বাই রেফারেন্স দেওয়া আছে ওখান থেকে ইনশাল্লাহ আপনি পেয়ে যাবেন আচ্ছা এমনি শিশু ভাই লিখছেন ভাই আমি ভাই আমরা চাচ্ছি আরো ব্রাদার রাহুল বের হোক তাই বলছি আপনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান করবেন প্রতিষ্ঠা করবেন বা কোন মাদ্রাসা থেকে আলাদা বিভাগ নিয়ে নেবেন যেখানে আপনি তাদের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি কবুল করে হবে আসলে অনেক সমস্যাও মানে আছে এ বিষয়গুলোর মধ্যে আসলে আমাদের এখানে মানে সময় বের করা খুব কঠিন কাজ সময়গুলোকে বের করা কঠিন কাজ কেননা আমি নিজেই এখন পড়াশোনার মধ্যে আছি এখন আমি যে কাউকে শেখাবো এতটা এখন পর্যন্ত হয়নি তবে যতটা মানে মানে কাউকে ছাত্রদেরকে শি
করে একটা বিষয় নির্ধারণ করে আলোচনা করা যায় কিন্তু ছাত্র তৈরি করা একটা খুব কঠিন কাজ আর ও বেশি পড়তে হবে আর আমি এখনো পড়ার মধ্যে আছে এবং পড়া এখনো শেষ হয়নি পড়াশোনা চলছে ইনশাল্লাহ আরো কয়েক বছর ইনশাল্লাহ লাগবে পড়াশোনা নিজের আগে শেষ হোক তারপরে ইনশাল্লাহ নিয়াত আছে যে ওগুলো আমরা ইনশাল্লাহ করব। আচ্ছা আর ভাই প্রশ্ন করেছেন একজন ভাই প্রিয় শেখ মানহাজ ও মাঝবের মধ্যে পার্থক্য কি আচ্ছা মানহাজ এবং মাঝবের মধ্যে পার্থক্য কি আসলে আমার এ বিষয়ে পরে একটা আলোচনা আছে সালাফি মানহাজের উপরে আলোচনাটা শুনলে পেয়ে যাবেন মানহাজ হচ্ছে পথ আর মাঝহাব এটা হচ্ছে পথ এই দুটো হচ্ছে পথ মানহাজ এটা হচ্ছে উন্মুক্ত মাঝহাব হচ্ছে নির্দিষ্ট মানহাজ কি যে সালফে সালেহিন মানে সালাফ মানে যারা পূর্বে চলে গেছে এদের যে পদানক অনুসরণ করাকে বলা হয় মানহাজ যেমন একাধিক কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে শ্রোতার একশো নম্বর আয়াতও আছে যে আল্লাহ মহাজির এবং আনসার সাহাবিদের অনুকরণ করতে বলেছে সে বুখারি ছাব্বিশ বাহান্ন নম্বর হাদিসে আল্লাহ আল্লাহ সুলতিনি বলেছেন যে মানে খয়ের না সে কারণ সুমাল্লা দিনা এলুনাহুম যে সবচেয়ে উত্তম যুগ হচ্ছে তিনটে যুগ জামার যুগ তারপরে যুগ তারপরে যুগ আবুদাদের হাদিসে তারপরে যুগ বলা হয়েছে তো এই এই পথে যারা চলছে তারা এটাকে বলা হচ্ছে মানহাজ আর মাঝহাব এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে নেওয়া মানে তারাও মানহাজ এটা হচ্ছে উন্মুক্ত উন্মুক্ত বলতে মানে সালাফ মানে সাহাবি রদিল তালু তাবাই এবং তাবা তাবাই এবং পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষ করে আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের বিশেষ করে যেসব ইমামগণ আছেন মুস্তাহিদ গণ আছেন মুফাসির গণ আছেন মুহাক্কিক এবং মুহাদ্দিস এরা এদের আয়ত্তে দিন থেকেই একটা জিনিসকে সমাধান করা আর মাঝাব নির্দিষ্ট করে নাও নির্দিষ্ট বলতে যে আমরা কেবলমাত্র ইমাম আবহানি পরে বললাম যে ফিক আছে এই ফিকের ওপরেই আমাদের আস্থা আছে বাকিগুলো আমরা মানবো না এটা আসলে মাঝাব মানে এটা আসলে মাঝাব বলা যেটা টাকলিদ বলাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য তো এ বিষয় নিয়ে বিস্তীর্ণ আলোচনার প্রয়োজন আছে এত সংক্ষিপ্ততে আসলে এগুলো বলা সম্ভব নয় এ বিষয়ে পরে সালাফি মানহাজের উপরে আমাদের একাধিক আলোচনা আছে আলোচনা শ্রবণ করতে পারেন ইনশাল্লাহ ওখান থেকে ক্লিয়ার হবে ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই প্রশ্ন হচ্ছেন একটি প্রশ্ন সমস্ত আহলে হাদিস কি মুজিতাহিদ আসলে সমস্ত আহলে হাদিসরা কি মুজতাহিদ একটা যদি আপনি যদি একটু আহলে হাদিসদেরকে মানে কটুক্তিমূলক করে যদি বলতে চান যে যে তারা কোনো তাকলিফ করে না তার জন্য তাদেরকে বললাম এখানে তাহলে আমি জবাব দেব আসলে হেদায়াতে এবং হেদায়াতে স্পষ্টভাবে এ কথা লেখা আছে যখন আপনি কোনো একটা জায়গাতে পৌঁছে গেছেন এমন একটা জায়গাতে পৌঁছে গেছেন যেখানে আপনি কিবলা বুঝতে পারছেন না কিবলা কোন দিকে কিন্তু সলাতের ওয়াক চলে এসেছে সেই সময় কি করবেন ফিকে হানাফের ফাতে হচ্ছে এটা সেই সময় ওই ব্যক্তি নিজে ইস্তেহাদ করে কিবলা নির্ধারণ করবে নিজে ইস্তেহাদ করবে মানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হানাফি মাঝাবের মধ্যেও যে কোনো কোনো সময়তে সাধারণ আম মানুষকে ইস্তেহাদ করতে বলছে তো এটা আমার আমার এটা হচ্ছে টিট ফর টেট জবাব যদি আমাদের কেউ কুটুক্তিমূলক কথা বলেন তো আমি বলবো এই ইস্তেহাদ হানাফিয়াতের মধ্যেও আছে এই ইস্তেহাদ আর আসলে আহলাদিসদের সবাই মানে মুজদাহিদ একথা কে বলেছে আসলে মুজদাহিদের মধ্যেও তো ভাগ আছে হানাফিরা নিজেরা মুজদাহিদের মধ্যে ভাগ করেছে দিন মে তাকলিদ গিয়ে সেরি হাইসিয়াতে জাস্টিস তাকিব উসমানি বাষট্টি এবং আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা আরো অনেক জায়গাতে মানে মানে মুজতাহিদ কে ইস্তেহাদ কে অনেক ভাগে ভাগ করেছে মুজতাহিদের মুতলাক মুজতাহিদ ফিল মাঝাব অনেকগুলো ভাগ করেছে এবং কোন মুজতাহিদের কথা বলছেন এটা তো লেখেন নাই আর তারপরে যদি মুস্তাহিদ বলে যদি আপনি কটুক্তি করতে চান তাহলে আমাদের যে ওটা থাকলো হানাফি মাঝাবেও প্রত্যেকটা মানুষকে ইস্তেহাদ করতে বলা হয়েছে বিশেষ করে কিবলা নির্ধারণ করার জন্য যাই হোক ভাই আপনার পেছনে যে বেদগুলো রয়েছে এগুলো কোন প্রকাশনী যদি বলতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম আসলে আমার কাছে এখানে বেদ বলতে এখানে বেদ নেই এখানে বেদ গ্রন্থমালা আছে এটা হচ্ছে বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটা হচ্ছে চৌত্রিশটা খন্ডে বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে আর এগুলো আছে পুরাণ শাস্ত্র পুরাণ শাস্ত্র এই বেদের যে গ্রন্থমালা গুলো দেখছেন এখানে চৌত্রিশটা পুরো ভলিউম আছে এই চৌত্রিশটা ভলিউম আসলে এটা ছাপানো হয়েছে আমাদের কলকাতা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ছাপানো হয়েছে উদ্যোগ কার্যালয় থেকে আর এটা যেগুলো দেখছেন সেটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ছাপানো হয়েছে নবভারত প্রকাশনী নবভারত প্রকাশনী থেকে পুরাণ শাস্ত্র এবং তন্ত্র শাস্ত্র এইগুলো আর এখানে কিছু আছে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু আছে এই সাইডের কিছু বই সম্ভবত এই সাইডের মানে দেখতে পাবেন কি না এখানেও এখানেও কিছু বই এই সাইডেও কিছু রাখা হয়েছে এদিকে আছে আসলে এটা আবার মানে এখানে হিন্দু ধর্মগুলো থাকে না হিন্দু ধর্মগুলো আর একটা ঘর আছে ওখানে থাকে কিছুদিন থেকে হিন্দু ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি তার জন্য এগুলো এখানে আসলে নিয়ে এসেছি তো যাই হোক এখানে লিখেছেন দুই তারিখ ডিবেট নিয়ে কিছু বলেন ভাই দুই তারিখের ডিবেট নিয়ে আগে ভাগে কিছু বলার প্রয়োজন নেই 
ইনশাআল্লাহ সময় আসলে আপনারা এই সরাসরি দেখতে পাবেন আপনারা মন্তব্য করবেন আমি মন্তব্য থেকে বিরত থাকি ঈদ সম্পর্কে কিছু বলুন ভাই ঈদ সম্পর্কে আর কি বলবো ঈদ সম্পর্কে একাধিক আলোচনা আছে ইউটিউবে যান ঈদ সুন্নতি তরিকা প্রসঙ্গে ভাই আপনার পেছনে যে বেদগুলো আছে হ্যাঁ এটা তো বলা হলো জরুরি মশালা জানার জন্য আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করব প্লিজ জানাবেন আসলে জরুরি মশালা জানার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে করবেন এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন ইনশাল্লাহ সম্ভব হলে আমি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ফিতরা আদায় সম্পর্কে বলুন মোশারফ হোসেন ভাই ফিতরা প্রসঙ্গে বাংলাতে গিয়ে লিখবেন ব্রাদার আহুল হোসেন ফিতরা এর এই কথাটুকু লিখলেই আমার তিনটে ভিডিও পাবেন এক টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে কি যাবে না আর একটা আছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে মুক্তি হানাফি দেবন্দি আবরারের জবাব আমার তিনটে ভিডিও আছে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ওখান থেকে নেবেন টাকা দিয়ে ফিতরা প্রসঙ্গে মোটামুটি চারটে যে হাদিসগুলো বর্ণনা এসেছে চারটে একদম নিতান্ত জহির আপনাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হবে সেই বুখারি পনেরোশো তিন চার পাঁচ নম্বর হাদিস আড়াই কিলো ওজনের খাদ্য দ্রব্য আপনাকে দিতে হবে এটা হচ্ছে মানে মশালার সংক্ষিপ্ত রূপ ভাই হিন্দু ধর্মের উপরে কোন বইগুলো পড়েন আপনি ভাই কোন বইগুলো পড়ি বলতে গেলে আসলে বই পড়ার তো মানে হিন্দু দাদাদের তো বইয়ের শেষ নেই তাদের বেদ আছে আর বেদের ব্যাখ্যায় দেখেন দেখালাম আপনাকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ চৌত্রিশটা খন্ডে আছে রামায়ণ মহাভারতের একাধিক ট্রান্সলেশন আছে পুরাণ শাস্ত্র আছে মহাপুরাণ আছে আঠেরোখানা উপপুরাণ আছে আঠেরোখানা তন্ত্র শাস্ত্র আছে আরো ষোলোখানা তারপরে ঔপনিষদ আছে প্রায় একশো আটখানা শ্রুতি শাস্ত্র মানে মনুসংহিতা যেমন একটা মনুসংহিতা যেমন একটা মনুসংহিতা একটা ধর্মী ধর্মীয় শাস্ত্র ঠিক এই মনুসংহিতার মতো আরো অনেকগুলো শাস্ত্র আছে গর্গ সংহিতা আছে আরো আছে বিশিষ্ট সংহিতা বিষ্ণু সংহিতা জাগ্যবল সংহিতা পরাশর সংহিতা গৌতম সংহিতা মানে আমরা অনেকে শুধু মনুষ সংহিতার নাম জানি মনুষ সংহিতা বাদ দিয়ে আরো এরকম তিরিশটা সংহিতা শাস্ত্র আছে গীতা যেমন শ্রীমদ ভাগবত গীতা আছে এই গীতা তো একটা গীতার নাম জানি কিন্তু আসলে হিন্দু দাদাদের আরো পঁয়ত্রিশ খানা গীতা আছে যেমন আপনার বিষ্ণু বিষ্ণু গীতা আছে রাম গীতা আছে কালী গীতা আছে গণেশ গীতা আছে অনেকগুলো গীতা আছে অনেকে জানে না অনেকে মনে করে শ্রীমদ ভাগবত গীতা মানে একটাই শুধুমাত্র গ্রন্থ শুধু একটা গ্রন্থ না এরকম আরো পঁয়ত্রিশটা গীতা হিন্দু দাদাদের পাওয়া যায় তবে হিন্দুদের বিভিন্ন ফিরকা আছে বিভিন্ন কার্ড দল আছে তারা সমস্ত গীতাগুলোকে মানে না কোন কোন ফিরকা কোন একটা গীতাকে মানে মানে বিভিন্ন ভাগ আছে ক্রাইটেরিয়া আছে তারা কোনটা মানছে তাদের ব্যাপার আরেকটা লিখেছেন ভাই কোন প্রকাশনী বেদ আপনার বলা সব রেফারেন্স গুলো মিলবে আসলে বেদের যে রেফারেন্স গুলো আমি দিই সেটা মূলত ইংলিশ যে ট্রান্সলেশন আছে ডক্টর তুলসীরাম শর্মার ডক্টর তুলসীরাম শর্মার এটা মিলবে অক্ষয় লাইব্রেরি যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে সেটারও আপনি মেলাতে পারবেন অক্ষয় লাইব্রেরি আর তিন নম্বর যে এই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যে অনুবাদ করেছে এটাও মিলবে আপনি যদি ইংলিশ দেখেন তো ডক্টর তুলসীরামে দেখবেন আর বাংলা যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন অক্ষয় অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে যে বেদ ছাপানো হয়েছে সেটা রেজাউল আল গালিব সাহেব ভাই লিখেছেন যে আপনি যেসব বই লিখেছেন এটা নিয়ে পেজে আপলোড করুন এতে আমাদের আপনার বই কিন্তু সুবিধা হবে জি ভাই আমি কয়েকবার দিয়েছি কয়েকবার দিয়েছি লিখিত বইগুলো এবং আমার প্রায় ভিডিওতে দেখতে পাবেন যে আমি ভিডিও যখন আলোচনা করি মানে ভিডিও বক্তৃতার সময়তে আমি এগুলোকে আমার বইয়ের নামগুলো আমি অনেক সময় বলি ওখান থেকে আপনি নামটা নিতে পারেন বাংলাদেশ সুনান প্রকাশনী সাকিব ভাই বইগুলো প্রকাশ করেছে যেটা তৌহিদ প্রকাশনী বাংলাদেশ ঢাকা বংশাল পাশেই হচ্ছে সুনান প্রকাশনী ওখান থেকে পেয়ে যাবেন ভাই কোন প্রকাশনী বেদ আপনার আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন করেছেন ভাই আপনার এখন কি লেখা চলছে আসলে এখন লেখা তো অনেকগুলো চলছে তবে আল ইখলাস পত্রিকা যেটা ডক্টর মুজাফফর বিন মোহাসেন হাফেজাহুল্লাহ যেটা মানে বের করে ডক্টর মুজাফফর বিন মোহাসেন হাফেজুল্লাহ আল ইখলাস পত্রিকাতে আমার ধারাবাহিক লেখা ইনশাল্লাহ পাবেন মানে এই যে নামাজের সংখ্যা এসেছে ওখানে আমার লেখা চলে এসেছে একখানা প্রথম কিস্তি চলে এসেছে তারা বের আকার সংখ্যার উপরে এইভাবে ইনশাল্লাহ প্রায় চলবে ইনশাল্লাহ যা লেখা দিয়ে রেখেছি প্রায় এক বছর মতো এখন বেরোতেই থাকবে শেখ প্রচলিত ফাইভ জি গতিতে তারা বিন নামাজ নিয়ে কিছু বলেন আচ্ছা তারা বি ফাইভ জি গতিতে তারা বিনে কি বলবো কেউ যদি মানে ঝড়ের গতিতে তারা বিন নামাজ কোন ইমাম সাহেব পড়ে তো মুক্তাদি আপনারা যারা থাকবেন তারা তুফানের গতিতে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়িতে এসে চলে আসবেন যেসব হুজুরে ফাইভ জি গতি ঝড়ের গতি সাইক্লোনের গতিতে তারা বিন নামাজ পড়াচ্ছে এইসব মসজিদে আপনারা তুফানের গতিতে সাইক্লোনের বেগে মসজিদে বেরিয়ে এসে বাড়িতে এসে নামাজ পড়বেন 
তারাদের নামাজ হচ্ছে সুন্নাত নামাজ সহি বুখারি হাদিস নাম্বার সাতশো একত্রিশ আল্লাহ নবী বলেছেন যে মানে ফরজ ব্যতীত যে নফল এবং সুন্নাত এগুলো বাড়িতে উত্তম বাড়িতে পড়বে কোনো সমস্যা নেই তারাবির নামাজ বেশ আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে আমি ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে পড়ি আমি চাই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে জানতে এবং মানুষকে দিনের দাওয়াত দিতে আমি কিভাবে শুরু করতে পারি আসলে ভাই কিভাবে শুরু করতে পারি বলতে আপনি ডক্টর জাকির নাইকের বক্তৃতাগুলো শুনুন শুনে ওখান থেকে প্রাথমিক একটা ধারণা পাবেন তারপরে আপনি আরো বিভিন্ন বইপত্র ম্যানেজ করুন বিভিন্ন সাইড আছে আপনি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে বেদ কা ভেদ ইংরেজিতে লিখবেন কয়েকশো আর্টিকেল আছে যদি আপনি খ্রিস্টান ধর্ম প্রসঙ্গে জানতে চান তাহলে আপনি অ্যান্সারিং খ্রিস্টানিটিতে গিয়ে মুসলিমদের অনেক আর্টিকেল আছে কয়েক হাজার আর্টিকেল আছে ওখান থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন অনেক গবেষণা আছে ওখানে প্রশ্ন করেছেন যে আসসালাম আলাইকুম ভাই প্রিয় ভাই খুবই ডিপ্রেশনে আছে বুঝতে পারছি না কোন আকেদা সঠিক কোনটা ভুল কি ফলো করব বুঝতে পারছি না আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালনা করো আচ্ছা আচ্ছা আসলে ভাই কে ঠিক কে ভুল এটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই প্রথমত যে আল্লাহর কোরআন আছে রসুলের হাদিস আছে আপনি কোরআন হাদিসটাকে আপনি একটু অধ্যয়ন করুন আমাদের কাছে যেটা মানদণ্ড সেটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস কোরআন হাদিস দিয়ে আমাদের সমস্ত দল সমস্ত আলেমদেরকে আমাদেরকে মাপতে হবে কিন্তু আলেম দিয়ে কোরআন হাদিস মাপলে অবশ্যই ভুল হবে সমস্ত দলের মধ্যে বড় বড় আলেমই থাকে সমস্ত দলের মধ্যে বড় বড় আলেম থাকবে এ কথাই ঠিক কিন্তু আপনাকে কোরআন হাদিস যাচাই করে কোরআন হাদিস দিয়ে উক্ত আলেমদেরকে দেখবেন তাই কোরআন হাদিস আপনি দেখেন এই জন্য তো আমি বলি যে আপনি আমি বলি না যে কখনো যে আল হাদিস দিয়ে কোরআনের অনুবাদ করেন আমি বলি প্রাথমিক ভাবে আপনি যে কোনো কোরআন নিয়ে আছেন দেওবন্দি বেরলবি আহল হাদিস যে কোনো একটা কোরআনের অনুবাদ কেনেন বা তারপরে পরে বুখারি মুসলিম আবদ আউদ কমপক্ষে সে আল হাদিসদের প্রকাশনী হোক হানাফিদের প্রকাশনী হোক আপনি কিনেন কিনে আপনি পড়তে শুরু করেন আর যদি নিরপেক্ষ ভাবে পড়তে চান তাহলে আপনি এক কাজ করেন অন্তত ইসলাইক ফাউন্ডেশন থেকে বুখারি মুসলিম ছাপানো হয়েছে কোরআন ছাপানো হয়েছে আপনি সেগুলো নিয়ে এসে আপনি পড়ুন এটা যদি হানাফি ভাইরা ছাপিয়েছে তারপরে আপনি আপনাকে আমি পরামর্শ দিয়ে পড়ুন পড়ে এক বছর আগে গবেষণা করুন গবেষণা করার পরে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আপনি গ্রহণ করেন এক বছর আপনি চেষ্টা করতে থাকেন ভাই কিভাবে আমরা ব্রাদার রাহুল হতে পারি এ বিষয়ে একটু বলবেন প্লিজ ভাই আমি আমার মতো হতে হবে এটা তো ঠিক না আর আমি এমন কিছু মানে করি নাই যে আমাকে আপনার আইডল বানাতে হবে এমন কিছুই আমি করি নাই তো ইনশাল্লাহ পড়াশোনা করুন বেশি বেশি পড়াশোনা দিকে মনোযোগী হতে হবে আর পাশাপাশি পড়াশোনা দু ঘন্টা এক ঘন্টা পড়লে কিছু হবে না ডক্টর জাকির নাইক জীবনে ষোলো থেকে সত্তর ঘন্টা পড়ে আপনাকেও কমপক্ষে ষোলো থেকে সত্তর ঘন্টা যদি পড়েন তবে আপনি ডক্টর জাকির নাইক হওয়ার আপনি চিন্তা করলে আল্লাহ কবুল করলে আপনি হতে পারবেন ডক্টর জাকির নাইক কন্টিনিউ ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টা পড়ে আর আপনি প্রতিদিন যদি দুই ঘন্টা পড়েন তাহলে কিভাবে হবে ডক্টর জাকির নাইক একদিনে পড়ছে ষোলো ঘন্টা আপনি একদিনে পড়ছেন দুই ঘন্টা মানে ডক্টর জাকির নাইক এক বছরে যা পড়বে আপনি আট বছরে তাই পড়বেন ডক্টর জাকির নাইক চার বছরে যা পড়বে আপনি বত্রিশ বছরে তাই পড়বেন তো এটা তো সম্ভব নয় তাই না তার জন্য আমি বলি যে আপনি পড়াশোনা পড়াশোনা কন্টিনিউ করেন পড়াশোনাতে ফাঁকি দেবেন না একদম পড়াশোনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনাতে সময় ব্যয় করতে হবে বিভিন্ন আলোচনা শুনতে হবে বাংলা হিন্দি উর্দু ইংলিশ এরাবিয়ানদের আলোচনা শুনতে হবে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকবে জ্ঞানটা হচ্ছে হাতের আঙুলের নখ আছে না নখ নখের মতো এই নখ নখ যখন প্রতিদিন মানে বাড়ে আপনি বুঝতে পারেন না যে নখ বাড়ছে ঠিক জ্ঞানটাও তাই পড়তে থাকেন পড়তে থাকেন জ্ঞান অটোমেটিক বৃদ্ধি পাবে যেমন দেখবেন ঘড়ির কাটা আছে ঘন্টার কাটা সেকেন্ডের কাটা মিনিটের কাটা দেখবেন ঘন্টার কাটাটা কিভাবে মানে আজ সেটা বসতে পারবেন না কিভাবে নড়ছে কি নড়ছে না কিন্তু ঘন্টার কাটা কিন্তু ঠিক নড়ে তো জ্ঞানের ওদের অনেকটাই ঘন্টার কাটার মতো আস্তে 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 বৃদ্ধি পাবে একটা সময় বুঝতে পারবে মানুষ আপনি বুঝতে পারবেন না পারলে মানুষ বুঝতে পারবে যে না ইনি ইলম অর্জন করেছেন মানে ইনি একজন আলিম মানুষ আপনাকে মানে বলে দিবে আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই ইসলামিক স্ট্রেস নিয়ে পড়ি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়তে চাই মানুষকে দিনের দাওয়াত দিতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে এটা দেখা হলো হিন্দু ধর্মের রেফারেন্স দিয়ে হিন্দু ভাইদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের কোন বই পড়তে পারি মানে কোন বই পড়তে পারি বা এরকম নির্দিষ্ট কোন বই নেই এগুলো নিয়ে আপনাকে গবেষণা করতে হবে বিভিন্ন আর্টিকেল বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন বক্তৃতা শুনতে হবে আপনি যে সবকিছু পাবেন এমন মানে মানে খুব কঠিন তবে ডক্টর জাকির নাইক তিনি যে আলোচনাগুলো করেছেন তার যে লেকচার সমগ্র বইগুলো আছে ওই বই থেকে আপনি উপকার হাসিল করতে পারেন আরো অনেকগুলো মানে আছে আমাদেরও কিছু আমার যৎ সামান্য কিছু আলোচনা
এটা তো অনেক ডিটেইলস আলোচনা প্রয়োজন আছে আহলে হাদিস কেন বর্তমান সরকারের মুসলিম বলে জানতে চাই আহলুল হাদিস কেন বর্তমান সরকারকে মুসলিম বলে জানতে চাই ভাই শুধু আহলে হাদিসরা বর্তমান সরকার কোন দেশের সরকার আমি তো ইন্ডিয়ান আমরা তো ইন্ডিয়ান সরকারকে মুসলিম বলি না নরেন্দ্র মোদি জি তিনি আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমরা তো তাকে মুসলিম বলি না তাকে তো আমরা তো মনে করি সে একজন হিন্দু একদম আনবিলিভার তিনি একজন হিন্দু আমরা তো বলি তো এখানে আমাকে প্রশ্ন করা তো অনার্থক আর যদি বলেন যে বাংলাদেশের সরকারকে মুসলিম বলে কেন তো ভাই বাংলাদেশের সরকার মুসলিম এত কি সে খ্রিস্টান সে ইহুদি সে কি সে তো সে তো অ্যাকচুয়াল সে মুসলিম এখন যদি বলেন যে সে ওই জিনিসটা মানলো না ওই জিনিসটা মানলো না ইসলামের অমুক হুকুমটা পালন করে না তো ভাই আপনি কি ইসলামের সমস্ত হুকুম পালন করেন সমস্ত বিধান পালন করেন আপনি তো সমস্ত বিধান পালন করেন না কিছু কিছু তো আপনার মধ্যেও ত্রুটি আছে আপনি কি বলতে পারেন যে আপনি ইসলামের সমস্ত হুকুম আহাকাম হালাল হারাম সব কিছু মেনে চলেন সমস্ত কিছু মেনে চলেন আপনি বলতে পারবেন আপনি যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি ফজরের নামাজ কতদিন বছরে আপনার কতদিন কাজা হয়েছে জামাতে আপনি উপস্থিত হতে পারেননি আপনি নিজে জানেন তো তার মানে বুঝতে হবে যে আপনার মধ্যেও কিছু বিষয় আছে যে ইসলামের ফরজ বিধানগুলো আপনি পালন করতে পারেন না ঠিক একইভাবে অনেক ব্যক্তি আছে যারা ইসলামের সঠিক বিধানগুলো পালন করছে না এই জন্য সে জালেম হতে পারে সে কাফের হবে না মায়েরা চল্লিশ সাতষট্টি নম্বর এক দিন সে জালেম হতে পারে ফাঁসে হতে পারে কিন্তু কাফের বলা এটা তো মানে খারাজিদের লক্ষণ আমরা মনে করি দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এখানে মনে রাখবেন যে সাধারণত যে একটা রাষ্ট্রীয় ভাবে কাউকে কাফের বলা এটা আহলে হাদিস রাখি বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলাম তারা কি বলেছে যে বাংলাদেশের সরকার কাফের চরমনাইরা কি বলেছে বাংলাদেশের সরকার কাফের জামাত ইসলামী তারা কি বলেছে তারা একজন কাফের সরকার তাহলে লিখিত ভাবে ফতোয়াদিক কাফের ঘোষণা করে তাহলে তাদের পরে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যাবে তো করুক সেগুলো আর অনেক বিষয় আছে এগুলো আসলে ঘুরে ফিরে একই ধরনের মানুষ প্রশ্ন বারবার করতে থাকে আচ্ছা মুশারফ হোসেন ভাই রাহুল ভাই আপনাকে আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসি ভাই আপনাদেরকেও আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসি ভাই নাস্তিকতা নিয়ে বই লিখবেন না আসলে নাস্তিকতা নিয়ে আমার নির্দিষ্ট কোন বই লেখা নেই তবে চারটে আমার বই সংকলন আছে একটা কোরআনের প্রামাণিকতা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দারুণ থিওরি প্রমাণিত মিথ্যা এইভাবে আমার চারটে মানে সংকলিত বই আছে বইগুলো পড়তে পারেন চারখানা বই আছে আপনি গুগলও করতে পারেন ব্রাদার আহুল হোসেন বই পিডিএফ লিখলে দেখবেন চারটে বই নাস্তিকতার উপরে আমার আছে আপনি পড়তে পারেন আচ্ছা একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন এখানে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এখানে সব দলিত রেফারেন্স দেয় তাহলে কেমনে বুঝবো কোনটি সঠিক খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি বয়স কম বয়স কম আমি ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সব দলিত রেফারেন্স দেয় না এটা ঠিক কথা নয় যে সব দল রেফারেন্স দেয় এই কথাটা সঠিক নয় রেফারেন্স কি সব দলই দেয় আপনি ভালো করে দেখেন তো যে রেফারেন্স কি সকলে দিচ্ছে রেফারেন্স কি দিচ্ছে যে সব গ্রন্থ গুলো পরে অথেন্টিক সিটি নির্ভর করে যেমন পবিত্র কোরআন এবং সৈ বুখারি এবং সৈ মুসলিম এ গ্রন্থ তিনটে হচ্ছে বিশুদ্ধ গ্রন্থ এটা সমস্ত ওলেমারা একমত এখন দেখেন যে আহলে হাদিস তারা যখন কোন মশালা বয়ন করছে তারা বুখারি মুসলিম কোরআন থেকে কতগুলো দলিল দিচ্ছে আর অন্যরা যখন মশালা বয়ন করছে তারা বুখারি মুসলিম এবং কোরআন থেকে কতটা দলিল দিচ্ছে আপনি চেক করেন হাজার হাজার বক্তৃতা আছে ইউটিউবে বক্তৃতা আছে এটা চেক করে দেখেন ভাই আচ্ছা তারপর একজন ভাই হচ্ছে শেখ নিজেকে মানহাজ গতভাবে সালাফি আহলে হাদিস হানাফি হিসাবে পরিচয় দেওয়া যাবে কি নাকি শুধু মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিতে হবে শামিউল খান ভাই লিখেছেন যে আমাকে মানহাজ গত কোনো পরিচয় দিতে হবে না মুসলিম পরিচয় দিতে হবে ভাই আমরা সকলে মুসলিম আমরা অবশ্যই মুসলিম সুরা হাজ আয়াত নাম্বার আটাত্তর সুরা ইমরান আয়াত নম্বর চৌষট্টি সুরা ইমরান আয়াত নম্বর একশো দুই বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ বলেছে বিয়ান্না মুসলিম তোমরা বলো আমরা হচ্ছে মুসলিম আল্লাহ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী তো শামিল ভাই আপনার নাম হচ্ছে শামিল খান সামিল খান আপনার নাম তো আপনি কেন নিজের নাম শামিল খান রেখেছেন আল্লাহ তো আপনার নাম মুসলিম রেখেছে আপনি কেন শামিল খান নাম রেখেছেন মানে ব্যক্তিগত সত্তাগত ভাবে আপনার একটা নাম হচ্ছে শামিল খান মানে মুসলিমের পরেও একটা নাম আপনি আলাদা ভাবে দিয়েছেন এটা কেন একটা সিফাত একটা বৈশিষ্ট্য তাই আপনি আহলে হাদিস বা সালাফি এগুলো যখন মানহাস গত বলবেন এগুলো কোনো আপত্তি নেই এগুলো জাস্ট বৈশিষ্ট্য এগুলো দিয়ে কখনো কোনো দল নিসবত হয় না দলের জন্য শর্ত থাকে যে একজন ই থাকতে হবে দলের প্রতিষ্ঠাতা থাকতে হবে যেমন হানাফি মাজাবের ইমামের নাম ইমাম আবু হানিফা শাফিদের শাফি জামাত ইসলামের মৌদি যদি বলা হয় আহলে হাদিসদের ইমামকে কে প্রতিষ্ঠা করে সেই দলটা না আপনি পাবেন না এই বিষয়ে আমার একাধিক আলোচনা আছে ইউটিউব থেকে আপনি শুনতে পারেন আসসালাম আলাইকুম ভাই রাহুল ভাই আবরার বলেছেন আহলে হাদিসরা নাকি হাদিসের শব্দ চেঞ্জ করেছে যেমন এক রাকাত বেতের নিয়ে এই ব্যাপারে কিছু বলুন আস
এটা মিথ্যা কথা প্রথম কথা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আর হানাফিরা যে তারা কিছু কিছু হাদিসের ইবারত চেঞ্জ করেছে কেটে দিয়েছে এর একাধিক আমরা রেফারেন্স এখনই দিতে পারি আপনি বাংলাদেশ থেকে যেটা কবি মাদ্রাসাতে সুনান আবুদাউদ পড়ানো হয় দেখবেন সাতশো সাতান্ন আঠান্ন উনষাট তিনটে হাদিস আছে যেখানে নাবির নিচে হাত বান্ধার হাদিস আছে এবং ইমাম আবুদাউদ ওখানে লিখেছে এই তিনটে হাদিস হচ্ছে জৈব লেখা আছে কিন্তু আপনি বাংলাদেশ থেকে যেই মানে সোনা আবুদাউদ ছাপানো হয়েছে কবি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় তিনটে হাদিসকে তারা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে জ্বলন্ত প্রমাণ বাংলাদেশ থেকেই আপনাকে এটা রেফারেন্স দিয়ে দিলাম সৈ বুখারিতে দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম বুখারি একটা অধ্যায় রচনা করেছে তিতাবু সলাতু তারাবি তথা তারাবি সলাতের অধ্যায় এই অধ্যায়টাকে দারুল উলুম দেওবন থেকে যে নুষ্কা ছাপিয়েছে মূল আরবি বড় নুষ্কা যেটা কওমি মাদ্রাস সাথে পড়ানো হয় এই শব্দটাকে তারা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে একাধিক প্রমাণ আমরা দিতে পারবো মুসন্নাফ ইবনু বিষয়বা উনচল্লিশশো উনষাট নম্বর হাদিস অয়েল বিন হজুর থেকে যে হাদিসটা বর্ণনা এসেছে যা লসুল ডান হাতে বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন কোথায় রাখতেন এটা মুসলিম নাভি হিসাবে নেই কিন্তু হানাফি ভাইরা ওখানে একটা শব্দ যুক্ত করে দিয়েছে তাহাত সুরার নাভির নিচে এখানে শব্দ একটা যুক্ত করেছে তো একাধিক হাদিসের মধ্যে এরকম পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে আর একটা আছে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন রকমের এরকম জালিতি করা হয়েছে আমার তাকলি বিভ্রান্তি নিরাশান বইটা আপনি পড়বেন ওর মধ্যে দেখবেন এরকম কিছু আমি দশটা নজির দিয়েছি যে তারা হাদিসের শব্দের মধ্যে পরিবর্তন কোন হাদিসের শব্দ পরিবর্তন করেছে শব্দ যুক্ত করেছে আর মুস্তাদেখার হাকেম এগারোশো চল্লিশ নম্বর হাদিস যা মজান আয়সা থেকে যে বর্ণনা আছে আল্লাহ সালাম মানে শেষ বৈঠকে তিনি সালাম ছাড়া বসতেন না না ইয়াকুদু হবে না ইয়াসলামও হবে এ বিষয়ে পরে আমার ডিটেলস আলোচনা আছে আপনার তো কিছুদিন আগে আলোচনা করেছে আমি দুই বছর আগে এর আলোচনা করে বইয়ে আমার জবাব দেওয়া আছে আপনারা সেটা দেখতে পারেন ভাই প্রশ্ন করছেন রসুল্লাহ চুল কেমন ছিল ভাই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের চুল নির্দিষ্ট কিছু ছিল না কখনো তার বাবরি চুল ছিল কখনো জুলফি ছিল কখনো সমান ছিল তিন ধরনের চুলের ব্যাপারে পাওয়া যায় আপনারা তিন ধরনের চুল আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত আছে মহদিসগণ এবং মুস্তাহিদ ইমামগণ তারা প্রত্যেকে বলেছে আল্লাহ রসুলের নির্দিষ্ট কোন সুন্না চুলে ছিল না তবে তিন ভাবে চুল রাখা যাবে এটাই শেষ কথা আমার কাছে হরৎ প্রকাশনের একটা বেদ আছে কিন্তু আপনার এই জাকির নাকের বলা রেফারেন্স গুলো সেখানে নেই বাকি রেফারেন্স গুলো কওয়ার জন্য আমি কেন কোন প্রকাশনী বেদ কিনতে পারি ভাই হরৎ প্রকাশনী বেদ আপনি নিয়েছেন ভালো কথা সমস্যা নেই আপনি অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে যে বঙ্গানুবাদ বেদ বের হয়েছে ওটা আপনি নিতে পারেন সমস্যা নেই মিলে যাবে আর হরৎ প্রকাশনী থেকে ডক্টর নায়ক যে রেফারেন্স দেয় ওটাও মিলবে আপনি একটু দেখবেন যে ঋগবেদে যখন বলছে যে কার নম্বর মানে মন্ডল নম্বর দশ শুক নম্বর নয় মন্ত নম্বর ছাব্বিশ তো কোনটাকে মন্ডল বলে কোনটাকে কাণ্ড বলে কোনটাকে মানে সুখ বলে কোনটাকে শ্লোক মন্ত্র বলে এগুলো আগে বুঝে নিতে হবে নচেত আপনি সারাদিন খুঁজতেও পাবেন না একজন নাস্তিকের প্রশ্ন আল্লাহ যখন মানুষকে সৃষ্টি সৃষ্টি করতে চাইলেন ফেরিস্তারে তখন বলল তারা তো পৃথিবীতে ফেতনা করবে এখন ফেরিস্তা ভবিষ্যৎ কিভাবে জানলো আসলে এই প্রশ্নগুলোর একাধিক উত্তর আমাদের রেসপন্স টু অ্যান্টি ইসলামে আমাদের মুশকিফুর ভাই মিনার ভাই তিনি দিয়েছেন যে তারা কিভাবে জানলেন একাধিক এই বিষয়ের উপরে একাধিক আলোচনা আছে তাকদির প্রসঙ্গে ওখান থেকে আপনারা ডিটেলসটা দেখে নেবেন একজন প্রশ্ন করছেন যে আশেপাশে আহ্লাদে জামে মসজিদ না থাকলে সাধারণ মসজিদে জামাত আদায় না করে বাসায় একা একা ফজর ফরজ সালাত আদায় করা কতটা যুক্তিক যদি আহ্লাদে কোনো মসজিদ না থাকে হানাফি মসজিদে আপনি সালাত আদায় করবেন বাড়িতে পড়বেন না বাড়িতে পড়বেন না যতক্ষণ একজন ইমাম যার পেছনে আপনি সালাত আদায় করছেন সে ইমাম যদি কোনো মানে এত স্পিডে নামাজ পড়ছে যে আপনার নামাজটা বাতিল হয়ে যাবে ফাঁসেদ হয়ে যাবে এরকম আশঙ্কা যদি না থাকে তাহলে আপনি তার পেছনে নামাজ পড়বেন দেবন্দি আলেমদের পেছনে নামাজ পড়বেন আমরা এটাকে নিষেধ করি না একজন আলেমকে একজন ব্যক্তিকে একজন ইমামকে যতক্ষণ না কাফের পর্যন্ত বলতে পারছেন মানে এমন কিছু তার আকিদা আছে যে তার মুকাফ ফারা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যা দরুন তার ইমান ভঙ্গ হয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার পেছনে নামাজ পড়তে পারবেন সে বুখারির পাঁচশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম বুখার একটা অধ্যায় রচনা করেছে যে বিদাতি এবং ফিতনাবাজ ইমামের পেছনে নামাজ ওখানে হাসান বসরি একজন তাবেই একশো দশ হিজড়িতে তার মৃত্যু বরণ করেছিলেন তার একটা কথা নকল করেছে যেটা জায়জ একাধিক আছে ভাই প্রশ্ন করেছেন তুষার ইমরান ভাই প্রশ্ন করেছেন রাহুল ভাই আপনি কত ঘন্টা পড়াশোনা করেন ভাই কত ঘন্টা পড়াশোনা করি এটা আমি নিজেও জানি না আর পড়াশোনা করতে হবে এটা শেষ কথা বাড়িতে যখন থাকি এটা সবসময় পড়াশোনার মধ্যেই থাকি এতটাই নির্দিষ্ট কোন ঘন্টা বাধা নেই ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন যে ভাই ইউটিউব
নিজস্ব ভাই আমি আসলে ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেখানে মানে ভিডিও আপলোড করা এডিটিং করা এটা আমার জন্য খুব কঠিন আর আসলে আমাদের ইন্ডিয়াতে আপনাদের বাংলাদেশের মতো এত সোশ্যাল মিডিয়া কেউ ব্যবহার করে না তবে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল একটা আছে যেখানে শুধু আমার বক্তৃতাগুলোই পাবেন ওটা মাঝে মধ্যে আমিও কিছু বক্তৃতা আমি আপলোড করি মাঝে মধ্যে সবসময় পারি না তবে আমার যেহেতু কোনো এডিটার কোনো সফট মানে এডিট করা এ বিষয়টা আমার জানা নেই মোটামুটি পারি তবে এখানে সময় দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে আসলে না থাকার কারণে আমি কোনো ভিডিও মানে নিজের মতো সাহায্য গুছিয়ে আপলোড করতে পারি না এই যে লাইভে আসলাম অনেক ভাইয়েরা আছে তারা একটা হ্যাঁ ডাউনলোড করে তারা আসলে মানে ছেড়ে দেয় তো আমার একটা চ্যানেল আছে এটা আপনি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন দেখেন দেখা যায় কি না আচ্ছা আসলে আমি বলে দিই এটা কি আছে মানে আমার যেমন ফেসবুকটা আছে না বিআর রাহুল হোসেন রুহুল আমিন ঠিক এই নামে এই ছবিতেই আমার একটা ফেসবুক মানে ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে ধরেন তা হাকি মাসদেশগুলো আছে খ্রিস্টান ধর্মের জবাবে তিরিশটা ভিডিও আছে ওটা আমি আসলে মোটামুটি ওই ইউটিউব চ্যানেলটা মাঝে মধ্যে আমি চালাই ওটাতে আমি মাঝে মধ্যে আমার ভিডিওগুলো আমি আপলোড করি আর যেহেতু মানে আমার এডিটার কোনো সফটওয়্যার টফটওয়্যার এগুলো না থাকার কারণে বা কিছু নেই জাস্ট ফেসবুকে লাইভে আসি কোনো ক্যামেরা ট্যামেরা না থাকার কারণে আমি ওই বিষয়টাকে অত গুরুত্ব আমি দিও না তবে অনেক ভাইরা আছে তারা রীতিমতো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলোচনা গুলোকে বিভিন্ন ইউটিউবে নিয়ে এসে তারা সম্প্রচার করছে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুক ভাই সৌদি আরব ভারত সরকারকে অক্সিজেন পাঠানো নিয়ে আপনার মন্তব্য কি সৌদি আরব সরকার যে ভারত সরকারকে অক্সিজেন পাঠিয়েছে আপনার মন্তব্য কি আসলে ভাই মৃত্যু সুরা মাইদা তোমার বত্রিশ সাল্লাহ বলেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তিকে যদি হত্যা করে তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকে হত্যা করলো আর কেউ যদি অন্য কোন মানুষের যদি জীবন রক্ষা করে তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতির জীবন রক্ষা করলো এখানে মুসলিম নন মুসলিম কোনো ভাগ নেই সুরমাইরা বত্রিশ সুরা হামিম সাজদা এত চৌত্রিশ সাল্লাহ বলেছে যে তোমার শত্রুর সঙ্গে তুমি এমন আচরণ করো যেন তোমার পরম শত্রু পরম বন্ধু হয়ে যায় এখান থেকে যেহেতু ভারতবর্ষে শুধু এটা হিন্দুই নাই এখানে মুসলিমরাও আছে মুসলিমরা কম করে ত্রিশ কোটি বাংলাদেশের চাইতে আমাদের ইন্ডিয়াতে মুসলিমরা বেশি বাংলাদেশে তো আপনার পনেরো কোটি আছে ইন্ডিয়াতে আমাদের ত্রিশ কোটি মুসলিম আছে আর অক্সিজেন প্রবলেম শুধু যে হিন্দুদের হচ্ছে বা সরকারের প্রয়োজন হচ্ছে এমনটা নয় এখানে সাধারণ জনসাধারণের প্রয়োজন হচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজন হচ্ছে দিয়েছে এটা কোনো আপত্তি নেই এটা ভালো কাজ মুসলিম একটা রাষ্ট্র একটা অমুসলিম রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেছে সাহায্য করেছে এটা ইসলামের যে একটা আদর্শ এটা ফুটে উঠেছে বিশ্বের মানুষের কাছে আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে অনেক মানুষ প্রভাবিত হতে পারে মুসলিমদের আদর্শ দেখে মুসলিমদের আদব দেখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের আদব দেখে মানুষ জঙ্গি সন্ত্রাসী বলে কিন্তু এই আদর্শ এরকম যদি আমরা মুসলিমরা করি অন্তত এখান থেকে মানুষ আকৃষ্ট হবে যে সাহাবা রদ আনন্দের আমল দ্বারা অনেক কিছু প্রমাণিত আছে উমর বিন খাত্তাব ইহুদি মেয়েকে তিনি সাহায্য করেছেন তার জীবনীতে একাধিক একাধিক ঘটনা পাওয়া যায় সাহাবিদের মাধ্যমে আচ্ছা রোহান ইন্ডিয়ান আসসালাম রাহুল ভাই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু আমি আপনাকে ফোনে করলে পাই না এ তো ভাই এখন তো পেয়েছেন এ তো যোগাযোগ হয়ে গেল আপনার মেসেজ আমি পড়লাম অহংকার এবং হিংসা দূর করার উপায় আপনার সাথে বগুড়া দেখা করেছিলাম অনেক ভালো লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার এ বছর প্রথম প্রোগ্রাম ছিল জি জাদাকুল্লাহ খেরান গোলাম রব্বি ভাই গোলাম রব্বি ভাই নামটা একটু দেখবেন নামটা ঠিক আছে কিনা একটু পরামর্শ নেবেন আলেন্দের কাছ থেকে রব্বি রব্বি শব্দটার মধ্যে সমস্যা হবে রব্বি আমার রব গোলাম রব্বি আমার রবের গোলাম ঠিক আছে তাও দেখবার দেখবেন তো যাই হোক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হিংসা অহংকার দূর করার উপায় আচ্ছা হিংসা অহংকার দূর করার উপায়টা নিজেকে মেনটেন করতে হবে নিজেকে আল্লাহ কাছ থেকে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে আল্লাহ যেন আপনাকে হিংসার মধ্যে এবং অহংকারের মধ্যে না রাখে দোয়া করতে হবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে বুঝতে হবে যে আমি এটা অহংকার করলাম বা আমি হিংসা করলাম আপনি নিজে বুঝতে পারবেন মানে দেখবেন যে তিনটে গোনহা তিনটে পাপ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এর জ্বলন্ত প্রমাণ দেখবেন যে আদম আলাহ সাল্লাম তিনি লোভের কারণে তাকে দুনিয়ায় আসতে হয়েছে তার মানে একটা লোভ লোভ জন্মিয়েছিল আর দুই নম্বর যে হাবিল আর কাবিল মানে আদমের দুই সন্তান তাদের মধ্যে যে তারা পতিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে হিংসা যে একজন ইবাদত কবুল হলো একজন ইবাদত কবুল হয় নাই আর শয়তান ভ্রষ্ট হয়েছে সে হচ্ছে অহংকার তো প্রথম একদম সৃষ্টির সূচনা লগ্নে তিনটে গোনা এবং মারাত্মক গোনা একটা হচ্ছে আদম সে ভ্রষ্ট হয়েছিল তৎক্ষণিক কিছুক্ষণের জন্য কিসের জন্য শুধুমাত্র লোভ এসেছিল জন্মেছিল যেমন চিরজিন মানে চিরজীবন সারা জীবন আমি জান্নাতি হয়ে যাব এই একটা লোভ জেগেছিল তার জন্য ভ্রষ্ট হয়েছে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল তারপরে অবশ্যই ক্ষমা চেয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে সুরা আরাফের চ
আর হাবিল কাবিলের যে ঘটনা আছে দেখুন সুরা মাইদা সাতাশ থেকে ত্রিশ নম্বর আয়াতগুলোতে ওইখানে দেখবেন তাদের ভ্রষ্টতার তার এক ভাইয়ের ভ্রষ্টতা হওয়ার কারণ হচ্ছে হিংসা যে তার ইবাদত কবল হলো আমার ইবাদত কবল হলো না এগুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন ভাই আরবি কিভাবে শিখবো একটু গাইডলাইন দিলে ভালো হতো আরবি শেখার সবচেয়ে উত্তম পন্থা আমার হচ্ছে যেটা মনে হয় ওস্তাদ ছাড়া শেখা সম্ভব নয় আরবি ল্যাঙ্গুয়েজটা উচ্চরণ মানে প্রত্যেকটা অক্ষর হার্ফ মানে এমন এমন শব্দ আছে যেগুলো আপনি চেষ্টা করলে আপনি পারবেন না ওস্তাদের কাছ থেকে আপনাকে শিখতে হবে আরবি বিশেষ করে তিলাওয়াত গুলো আরবি শুদ্ধ হয়ে পড়া গুলো আর দুই নম্বর আরবি যদি ব্যাকরণ শিখতে চান তবু শিক্ষক ওস্তাদের কাছে আপনাকে যেতে হবে এছাড়া বিকল্প কিছু নেই আর তিন নম্বর বিষয় যে আপনি যদি মোটামুটি আরবি জানেন এমন যদি হয় বা আপনার মোটামুটি গ্রামার সম্পর্কে ধারণ আছে আর আপনি ডেভেলপ করতে চাইছেন তাহলে আপনি এক কাজ করবেন ইউটিউবে যাবেন লিখবেন মদিনা বুক ওয়ান টু থ্রি মদিনা বুক যদি লেখেন মদিনা বুক ক্লাস কমপক্ষে তিনশো খানা এপিসোড আছে এক ঘন্টা ব্যাপী করে ক্লাস আছে মদিনা বুকের উপরে আপনি ওখান থেকে সম্পূর্ণ আপনি আরবি মোটামুটি অনেক কিছু শিখে নেবেন ইনশাল্লাহ ওটা যদি সমস্ত ক্লাস গুলো আপনি আটকে নিয়ে আসতে পারেন তো ইনশাল্লাহ আরবিতে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না মুশারফ হোসেন প্রশ্ন হচ্ছে শেখ শাহ রহমান এবং আপনার মধ্যে সম্পর্ক কি রকম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ এবং শ্রীমদ ভাগবত গীতা কোন প্রকাশনিকটা ভালো হবে অর্থাৎ আপনাদের আপনাদের বলা রেফারেন্স গুলো মিলবে জিনাদের থেকে বলছে আচ্ছা শ্রীমদ ভাগবত গীতা কোনটা ভালো হবে আপনি গীতা পেশ গোরখপুর থেকে যেটা ছাপা আছে আপনি সেটা নিতে পারে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণটা আর গীতা এটা অনেকগুলো অনুবাদ আছে যে কোনো অনুবাদ আপনি পড়তে পারেন ইস্কনিদের অনুবাদ আছে ওটা পড়তে পারেন তারপরে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ পড়তে পারেন আসলে গীতার এক একটা একটা আস্তে আসে এক এক রকমের হয় কেন হিন্দুদের মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপিং আছে তো যেন মায়াবাদীদের যদি আপনি ট্রান্সলেশন পড়েন মায়াবাদীদের অথবা আপনি যদি রামকৃষ্ণ মিশনের গীতার অনুবাদ পড়েন ব্যাখ্যা পড়েন আদি শঙ্কর আচার্য যদি ব্যাখ্যা পড়েন সেখানে সম্পূর্ণ আলাদা পাবেন গীতা প্রেশ গোরক্ষর তাদের ট্রান্সলেশন আলাদা পাবেন তো মোটামুটি দুই তিনটাই গীতা আপনি কাছে রেখে দেবেন একটা স্কুনিদের একটা অনুবাদ ট্রান্সলেশন রেখে দিলেন গীতা পেশ গোরক্ষপুর থেকে ছাপা একটা রেখে দিলেন আর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একটা রেখে দিলেন মানে গবেষণার জন্য একটা বই বা একটা ট্রান্সলেশনে কখনোই যথেষ্ট আপনার জন্য হবে না আর এমনি যদি পড়ার জন্য আপনি কিনতে চান তাহলে আপনি যে কোনো কিনে আপনি পড়তে পারেন যে কোনো অনুবাদ হ্যাঁ ভাই আরেকজন প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনি কি আবরা সাহেবের সাথে ডিবেট করবেন ফেস দা পিপুলের মাধ্যমে আসলে আমি তো আপনাদেরকে আগে বলেছি যে আমি ইসলামিক বিষয়ে বিতর্ক বিষয়গুলো এবং বিতর্কগুলো আমি এক বছর থেকে আমি এড়িয়ে চলছি কারণ এ বিষয়ের পরে যথেষ্ট আমাদের কাজ হয়ে গেছে আর এ বিষয়ে কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যে বিষয়ে আলোচনায় প্রচুর আমাদের আলোচনা বিতর্ক একাধিক আছে কয়েকশো বিতর্ক আছে নতুনভাবে আমি এ বিষয়ে এখন জড়াতে চাইছি না ইনশাল্লাহ আমি চাইছি যে নন মুসলিম অমুসলিমদেরকে নিয়ে নাস্তিকতা নিয়ে আরো বেশ কিছুদিন কাজ করব পাঁচ বছর তো মাঝে নিয়ে আলোচনা করলাম কথাবার্তা বললাম ভিডিও লেখা আর্টিকেল বই পত্র সব জায়গাতে আলোচনা একদম যথার্থ মানে চব্বিশ ঘন্টায় চব্বিশ ঘন্টায় আলোচনা করেছি নতুন ভাবে এখন বিতর্ক মুসলিমদের সঙ্গে করার দিকে আমার কোনো নজর নেই ইনশাল্লাহ আবার যদি কোনো সময় পরবর্তী সময়তে যে দেখা যায় যে না তারা খুব মানে উঠে বেড়ে লেগেছে তখন ইনশাল্লাহ হাতের পাশ হিসাবে তখন শুধু আবরার না যে কেউ সঙ্গে ইনশাল্লাহ বিতর্কের জন্য রাজি আছেন ইনশাল্লাহ ভাই প্রশ্ন করছেন যে ভাই ইসলামী ফিক সম্পর্কে জানতে কি কি বই পড়বো বা ইসলামী ফিক প্রসঙ্গে জানতে হলে কি কি বই পড়বেন সাধারণত বাংলাতে একটা বই অনুবাদ হয়ে গেছে ফিকুর সুন্না ফিকুর সুন্না মোটামুটি ছয়টা খন্ডে অনুবাদ হয়ে গেছে ওটা পড়তে পারেন আর মিসকাতুল মাসাবি এই মিসকাতুল মাসাবিতে দেবেন হাদিসের পরে ফিক বর্ণনা করা আছে এটাও পড়তে পারেন আর একটা বই আছে মুয়াত্তা মালিক যেটা রিসেন্ট বের হয়েছে হাফেজ জুবার আলী জায়ের ফিক সহকারে যেটা সুনান প্রকাশন থেকে ছাপানো হয়েছে এই বইটা পড়তে পারেন এখানে একটা হাদিস নিয়ে আসার হয়েছে তারপরে তাহরিজ করা হয়েছে তাহাকিক করা হয়েছে তারপরে ওখানে ওই হাদিস থেকে কতগুলো মাসালা বের হতে পারে কতগুলো ফিক সমস্ত ফিক গুলো আলোচনা করা হয়েছে মোটামুটি এখান থেকে ধারণা পাবেন আরো ফিকুল হাদিস আছে এটা উর্দুতে আছে আরো অনেকগুলো বই আছে ফিকের উপরে আপনি পড়তে পারেন উমদাতুল আহাকাম কিছুদিন আগে বের হলো আবকা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি করেছেন ওটা ফিকের উপরে বই আছে যথেষ্ট পরিমাণে বই আছে আপনি পড়তে পারেন মুশারফ হোসেন সত্যরঞ্জন বড়ার সাথে ডিবেট চাই ভাই সত্যরঞ্জন বড়ারকে তো ফোন করেছিলাম ডিবেটের জন্য একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে আসাম বরপেটা থেকে বরপেটা আসামের বরপেটা বরপেটা জেলার কাল কালঝার গ্রামের আম
ফলি ধরে নাই এটা আপনি আসামের বরপেটার কালঝাড়ের মুকাদ্দাস আলী ভাই আছেন যিনি ইসলামিক বই দোকান আছে উনার কাছে আপনি গিয়ে খোঁজ নিয়ে যাবেন একদম পেয়ে যাবেন ওখানে উনার বসতে রাজি না বসবে না ইনশাল্লাহ ভাই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে নাস্তিকদের প্রশ্ন প্রশ্ন আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমরা আল্লাহ তালাকে ভালো বেশে নাকি ভয় করে ইবাদত করব আল্লাহকে ভয় করব নাকি ভালোবাসবো আল্লাহ সুবান তালা তিনি ভয়েরও হকদার ভালোবাসারও হকদার আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহ শব্দের অনেকজনই ব্যাখ্যা করেছে যিনি ভয় এবং ভালোবাসার হকদার তা আল্লাহকে আমরা যখন ইবাদত করি তখন আমরা দুটোই আমাদের সঙ্গে থাকে এক আল্লাহকে আমরা ভয়ও করি আল্লাহকে আমরা ভালোবাসি আল্লাহ দুটোরই হকদার যেমন আপনি আপনার বাপকে ভালোবাসেন কেন বাপের হুকুম কেন শোনেন বাপকে ভালোবাসেন তেমন আপনি ভয়ও করেন দুটোই এখানে লাগবে নচেত কখনো ভালোবাসা যায় না আর একটা প্রশ্ন এসেছে ভাই হিন্দু ভাইদের আমরা কিভাবে দাওয়াত দিতে পারি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন ভাই আমার এই ব্যাপারে একাধিক আলোচনা আছে যে হিন্দু ধর্ম হিন্দু দাদাদেরকে কিভাবে আপনি মানে দাওয়াত দিবেন অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার পথ এবং পদ্ধতি এই শুনা নামে আমার ইউটিউবে আলোচনা আছে মোটামুটি ওখান থেকে ধারণা পেতে পারেন একজন প্রশ্ন করেছেন সুজন খান আমার বাবা মা বাবা মা মারা গেছেন আর আমার বড় দুই বোন আছে উভয়ে বিয়ে হয়ে গেছে আমি তাদের একমাত্র ছোট ভাই এখন তারা চাচ্ছেন আমার থেকে আমার থেকে বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাগ নিতে কারণ তাদের দরকার তাদের দরকার নাই তারা এমনিতে আল্লাহর অশেষ সম্পত্তি ভালো আছেন আমার বাবার সম্পত্তি মালিকানা আমার নামেও করে আমার নামেও করে দেবে না এটা আমি চাইও না এখন আমি কি করব আমাকে কি তাদের সম্পত্তির ভাগ দিতেই হবে তারা না চাইলেও উত্তর দিল উপকৃত হব প্রথম কথা হচ্ছে বাবার সম্পত্তি যদি থাকে বন্ধা ভাগ অবশ্যই পাবে নিশ্চিত পাবে এখানে আপনি যদি তাদেরকে না দেন এটা আপনি গুণাকার হবে এখন তাদেরকে আপনি দিতে গেলেন কিন্তু আপনাকে সে যদি হেবা করে দেয় মানে যেটাকে বলা হয় আপনাকে দিয়ে দিল যে না ভাই লাগবে না এবং লিখিত আকারে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে যে ভাই আমরা লাগবে না এটা তুই ব্যবহার কর এটাকে হেবা বলা হয় যদি হেবা করে দেয় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে দিতে হবে আপনাকে মানে নিট মানে আপনাকে ক্লিন থাকতে হবে বিষয়টা বন্দের সম্পত্তি মেরে খাওয়া যাবে না তাদেরকে দিতেই হবে ভাই প্রশ্ন তাবলিক যারা করে তাদের কি আকেদা সঠিক তাবলিক যারা করে তাদের কি আকেদা সঠিক ভাই তাবলিক যারা করে তাদের আকেদা সঠিক কি সঠিক নেই আমরা বললে তো অনেক সমস্যা হয় কিন্তু যারা আসলে তাবলিক করে তারাই তো বলে যে তাবলিক যারা করছে তাদের আকেদা সঠিক নয় যেমন সাতপন্থী তাবলিকদের সঙ্গে জুবায়ের পন্থী তাবলিকের নিয়ে চরম মতনক্য মতভেদ বিতর্ক বই লেখা লেখি কাফের পর্যন্ত ফতো চলে এসেছে ইহুদিদের দালাল পর্যন্ত ফতো চলে এসেছে তো দুটো তাবলিকের গ্রুপ আছে দুজন দুজনকে বলছে যে এরা কাফের এরা মানে একদম ইহুদির দালাল খ্রিস্টানদের দালাল অনেক কিছু বলছে তো আপনি বুঝতে পারছেন আমাদের নতুন করে কোনো ফতোয়া দেওয়ার দরকার নেই এতটাই যে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন কাজী আলম ভাই আসসালাম আলাইকুম ভাই মুফতি ইব্রাহিম সাহেবের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখন আপনার মতামত কি ভাই মুফতি সাহেবের যে ফতোয়া বা তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি যে কথাগুলো অ্যানালাইজ করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা তো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দু হাজার বাইশে মানে দু হাজার কুড়িতে পৃথিবী ধ্বংস হবে তার অ্যানালাইজ মানে যেগুলো আছে আপনি তো জাস্ট বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিছু বলার আমাদের কিছু নেই লুকমান আহমদ চৌত্রিশ আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে কি আমাদের জ্ঞান আল্লাহ সুমতা ছাড়া কারো কাছে নাই মহাসালামকে কিছু নিদর্শন দিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু দেয় নাই আমি শুনেছি ফেরাউন নাকি দুই রাকাত নামাজ পড়েছে এটা কতটা সত্যতা বলবে না আমার জানা নেই ফেরাউন দুই রাকাত নামাজ পড়েছে এমন আমার কিছু জানা নেই তবে সুরা ইউনুস আহমদ বিরানব্বই থেকে সাতানব্বই পর্যন্ত একদম মৃত্যু সময়তে সে আল্লাহকে মান মানি এইভাবে দাবি করেছিল এতটা পাওয়া যায় কিন্তু সে যে দুই রাকাত নামাজ পড়েছে মর্মে আমার কিছু জানা নেই একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আবু তোহা আদনানের লেকচার শোনা যাবে কিনা আসলে এ বিষয়ে পরে আমি তার কিছু আলোচনা বেশ কিছুদিন থেকে শুনছি তো আমি আমি আগে চিনতাম না আমি মোটামুটি দিন কুড়ি আগে থেকে আমি মোটামুটি তার আমি সম্পূর্ণ আলোচনা মোটামুটি আট দশটা আমি শুনেছি বিভিন্ন বিষয় তার বিশেষ করে মানে যে ক্যাপশনটা দেয় ক্যাপশনটা অনেক আকর্ষণীয় তো আমি শুনেছি তাতে দেখেছি সমস্যা আছে এতটুকু বলবো তার আলোচনার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে সেখান থেকে আপনারা দূরে থাকবেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার কমেন্ট পড়লেন না কেন আচ্ছা ভাই কেন রে ভাই মুশারফ হোসেন ভাই কমেন্ট পড়লেন সালাতে মানে সালাতে ইচ্ছে টাকার সত্য ফাঁকা বন্ধ করে দাঁড়াতে পারি না মুরব্বীরা বিয়াদ মনে করে 
ফলে ফাঁকা রেখে সালাত আদায় করতে হয় এখন আমার সালাতে কোনো ক্ষতি হবে কিনা ভাই আপনি সালাতের জন্য কাতারে কাদের সঙ্গে কাদ পায়ের সঙ্গে পায় এটা মেলানো সুন্না এই সুন্না যদি কেউ পালন না করে নামাজ বাতিল হবে না তবে আপনি সুন্না মানে সর্বাধিক আমল করার চেষ্টা করবেন এটা আপনার দায়িত্ব আপনাকে নামাজের মধ্যে আপনি সুন্না মেনটেন করবেন কেউ যদি আপনাকে না করতে দেয় এখন তো আপনি তো এখানে দায়ী না আপনি ছেড়ে দেবেন কিছু করার নেই নামাজ হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখানে একজন দিয়েছে মিজান রহমান আজারি সম্পর্কে কেমন আলেম মিজান রহমান আজারি কেমন আলেম ভাই আমি এর আগেও বলেছি ডক্টর মিজানুর রহমান আজারি তিনি বক্তা হিসাবে অনেক ভালো তবে আলেম হিসাবে আমি মনে করি না যে তিনি কোনো বড় মাপের কোনো আলেম বক্তা এবং আলেমের মধ্যে পার্থক্য আছে যেমন আপনার অনেক আছে বক্তা হাফিজুর রহমান কুয়াকাটা ভালো বক্তা মানুষকে মনোরঞ্জন করতে পারে তারপরে আরো অনেক আছে প্রচুর আছে ওই যে বসম বসিম বলে গ্যাস উদ্দিন তাহেরি উনি একজন ভালো বক্তা তো বক্তার আলেমের মধ্যে পার্থক্য আছে আলেম আলাদা বক্তা আলাদা তো আমি তার আলোচনা যতগুলো শুনেছি অনেক অংশে আলোচনা শুনেছি তাতে আলেম আমি মনে করি না যে তিনি কোনো বড় ধরনের আলেম তবে তিনি চেষ্টা করলে বড় ধরনের আলেম হতে পারবেন চেষ্টার প্রয়োজন আছে এতটুকু বলবো আচ্ছা ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ভাই আর একটা প্রশ্ন বাউলরা বলে শরীয়ত মারেফত হাকিকত তরিকত এ বিষয়ে ঠিকই বলবেন শরীয়ত মানে কিতাব সুন্না মারেফত হচ্ছে গোপন বিষয় হাকিকত মানে যেটা আমাদের মানে বাহ্যিক মানে বাহ্যিক আমরা দেখছি তো এগুলো কি ভাই এগুলো মানে তাদের কথা ঠিক আছে যে ইসলামের মধ্যে শরীয়ত মারিফত হাকিকত এগুলো আছে হ্যাঁ শরীয়ত তো আছে শরীয়ত মানে কোরআন সুন্না মারিফত মানে গোপন জ্ঞান যেগুলো কবরে আজাব তাজাব আছে কিন্তু তারা যে মারিফতের ব্যাখ্যা করে তারা যে হাকিকতের ব্যাখ্যা করে এই ব্যাখ্যাগুলো সঠিক নয় এই জন্য আলী বিন আবি তলেব রদিল তিনি বলেছিলেন যে কালিমাতুল হাককে অবরিদুল বাতিল যে তারা কথা ঠিক বলছে কিন্তু তারা অর্থ করছে বিকৃত সে মুসলিমে ভাই প্রশ্ন করেছেন বাইবেলের মতে হিন্দু ধর্ম কি লিখেছেন যে বাইবেলের মতে চলে গেল মেয়েদের সাথে মেসেঞ্জারে চ্যাট করা যায় আছে কিনা কোন বেগানা নারীর সঙ্গে অনর্থক কোন কথা বলা চাই সেটা মেসেঞ্জারে হোক চাই সরাসরি হোক এটা কোনোভাবেই এটা অনুমোদিত নয় দিনই যদি কোন আলেমের কাছে যদি কেউ তাৎক্ষণিক কোন প্রশ্ন করে তাৎক্ষণিক কোন জব দিতে পারে অনার্থক কোন কথা বলা যাবে না ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ঈদের সালাতের তাকবিরের সংখ্যা কত সাত পাঁচ বারো তাকবির হবে সোনা তিন মিজি আবু দাউদ ইবনু মাজা একাধিক হাদিস বর্ণনা আছে আমার লেখা একটা বই আছে আহলে হাদিস সানাবি মাজাব ইকতেলাপ নিরেশান বিষয়টা আমি দলিল ভিত্তিক আলোচনা করেছি এবং ছয় তাকবির হাদিস গুলোর দুর্বলতা ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে বইটা পড়তে পারেন ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন রসুলের জীবনী কোন বই কিনতে পারি আসলে রসুলের জীবনী অথেন্টিক বই আমার দেখা মতো এখন একটা পেয়েছি সেটা আপনি ডক্টর আশাদুল আল গালিস স্যারের সিরাত রসুল সাল্লাহুল ইসাল্লাম এই বইটা পড়তে পারেন চমৎকার বই ওখানে তাহিক করা আছে অনেক বিষয়গুলো আছে সুন্দর আছে বাবা এত পরিমাণে মেসেজ আসছে দেখতে গিয়ে তো মেসেজ উঠে পড়ছে ভাই ভাই প্রশ্ন হয়েছেন রাহুল ভাই রাহুল ভাই ফোনে বিবাহ করা কতখানি জায়েজ জানাবেন আচ্ছা ফোনে বিবাহ করা যদি মেয়ে পক্ষ থেকে যদি স্পষ্ট প্রমাণ যদি থাকে প্রথমত ফোনে বিবাহ করা থেকে দূরে থাকবেন আর যদি বাধ্য হয়ে ফোনে বিয়ে করতে হয় পরিস্থিতি যে সে পর্যায়ে চলে যায় তাহলে মেয়ের মাহরম যিনি আছেন পিতা সে তার উপস্থিতিতে ফোনের মাধ্যমে যথেষ্ট সাক্ষীর মানে উপস্থিতিতে এবং যদি কোনো মানে এখানে কোনো প্রতারণা না হয় সমস্ত কিছু খেয়াল খবর রেখে ফোনে যদি কালিমাপুরে বিয়ে মানে যদি বিয়ে পড়িয়ে দেয় বিয়ে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই এ বিষয়ে দিনই প্রশ্নোত্তর আব্দুল হামিদ সাইদি সাহেবের বিবাহ দাম্পত্য বইটাও পড়তে পারেন মশলা গুলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রশ্ন আছে এমন এত পরিমাণে আপনার মেসেজ করছেন বাবা পড়াশোনা করছেন বীরুম জেলার ভাগল দিঘি মাদ্রাসায় আপনার মহাবীর ছিল এক মাস আগে আপনি সেখানে আসেননি কেন বীরভূম জেলার ভাগল দিঘি মাদ্রাসায় আপনার মহাবীর ছিল এক মাস আগে আপনি সেখানে আসেননি কেন আসলে আমাকে তারিখটা বলতে হবে ভাই ওখানে দেখতে হবে যে ভাগল দিঘি মাদ্রাসায় আমি ডেট থাকলে ডেটে যায় না এমন কখনো তো হয় না আর ভাগল দিঘি মাদ্রাসায় বীরভূমে যদি এমনটা হয় মানে সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল সেই দিন এবং আপনাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং ঝড়ও হয়েছিল কমিটির সঙ্গে কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সেই মাহফিলে যাওয়া হয়নি কারণ আপনাদের ওখানে মানে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল খোঁজ খবর নিলে আপনারা পেয়ে যাবেন 
হাদিস সালাফি মানহাজের কারণে আমাদের এলাকায় মানুষের উপরে খুব অত্যাচার করছে আমার এলাকায় হানাফি কিন্তু চরমনাই মুরিদরা বেশি চরমনের মধ্যে ঝামেলা করে ভাই কিছু করার নেই এখানে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এখানে কিছু তো বলার নেই ভাই এখানে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এতটাই বাবা কত প্রশ্ন বাবা হাবিবুর রহমান আজারি কে আবরার সাহেব অনেক কিছু বলেছে আপনি হয়তো শুনেছেন এর জবাব দেওয়ার দরকার নাই কি ভাই কি বলেছে আসলে আমি সম্পূর্ণ তাদের আলোচনাটা শুনিনি কিছু অংশ শুনেছি বলেছে তবে উল্টো পাল্টা আবরার অনেক মন্তব্য করেছে যেটা ভুল ভালো অনেক তথ্য দিয়েছে আবরার ভুল ভাল অনেকগুলো তথ্য দিয়েছে যেটা জবাব অন্তত আপনারা যারা আমাদের আলোচনা শুনেছেন আপনারা নিজেরা দিতে পারবেন রাহুল ভাই প্রশ্ন করেছেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে কার প্রশ্ন আমরা নিচ্ছি না প্রচুর প্রশ্ন বাবা অনেক প্রশ্ন প্রশ্ন তথ্য তো দিতে আসি না ভাই তারপরে এত প্রশ্ন করছেন সুপ্রিয়া মন্ডলী অনেক রাত্রি হয়ে গেছে অনেক রাত্রি বাবা কত প্রশ্ন কমেন্টের শেষ নেই এখানে প্রায় তিন হাজার কমেন্ট হয়ে গেছে ভাই তিন হাজার কমেন্ট পড়া কি সম্ভব জি যাদের কালা খাইরেন আপনাদের আগ্রহ দিন শেখা ইচ্ছে অনেক ভালো লাগলো আর গভীর রাত্রি প্রায় রাত্রি বারোটা চুয়ান্ন মিনিট এখন মানে বাংলাদেশি প্রায় দেড়টা এই সময়তে জাস্ট আমি কয়েক মিনিটের জন্য লাইভে এসেছিলাম আলোচনাটা মানে উত্তর দিতে দিতে অনেকক্ষণই হয়ে গেল আর অনেক দিন আলোচনা করা হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ যাদের কালা খাইরেন তো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে শেষে আবার একটা দাবাত দিয়ে যাই সেটা হচ্ছে দোসরা মে মানে দুই এ মে রাত্রি দশটা বাংলাদেশ সময় ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা ত্রিশ মিনিটে আমাদের একটা বিতর্ক হতে যাচ্ছে বিষয় হিন্দু ধর্মে গরুর মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে না নেই সেই আলোচনাতে মুসলিমদের পক্ষ থেকে আমি থাকছি এবং বিরোধী পক্ষ হিসাবে প্রতিপক্ষ হিসাবে হিন্দু একজন পণ্ডিত এবং বিদ্যান আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বিতর্কের দিক থেকে আমার দেখা মতে তিনি এক নম্বর বিতর্কিক তার নাম মহেন্দ্র পাল আরিয়া আর্য তার প্রচুর বিতর্ক আছে ইউটিউবে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন নাম সার্চ করলে পেয়ে যাবেন প্রচুর বিতর্ক আছে তার সঙ্গে বিতর্কটা হবে যেখানে বিতর্কটা হবে সেটা হচ্ছে ফেস দা পিপুল ফেস দা পিপুল এই পেজে আপনারা সেই দিন ফলো করবেন ইনশাল্লাহ রাত্রি দশটার সময় বাংলাদেশ সময় ইন্ডিয়া নয়টা ত্রিশ মিনিট আমাদের আলোচনা হবে গো মাংস ভক্ষণের উপরে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন সেই দিন মানুষকে আলোচনাটা শ্রবণ করানোর জন্য বিশেষ শেয়ার করবেন লাইক করবেন মানুষের কাছে খবরটা পৌঁছে দিবেন যে এই দিন বিতর্কটা হবে আপনারা মোবাইল নিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে আপনারা বসে থাকবেন যে সেই দিন আলোচনা আমাদের একটা হবে কারণ বাংলা ভাষাতে হিন্দুদের কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা আমার জানা মতে না কই তেমন কিছু হয়নি আর গোমাংস যেহেতু একটা বড় একটা ইস্যু এবং এটা নিয়ে অনেক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা আছে ধর্মীয় সমস্যা আছে ধর্মীয় অনুভূতির কাজ করে এর জন্য আলোচনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা সেই দিন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আলোচনাটা আমাদের সার মর্ম পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সেই দিন আপনারা চেষ্টা করবেন যে কতটা আমরা সেখানে বলতে পারি আল্লাহ সাল আমাদেরকে বলার তৌফিক দিক হক প্রচার করার তৌফিক দিক আল্লাহ সাল আপনাদেরকে হক গ্রহণ করার তৌফিক দান করুক এই দোয়া রেখে আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি অনেক রাত্রি হয়ে গেছে রাত্রি একটা ইন্ডিয়ান সময় মানে বাংলাদেশ একটা ত্রিশ মিনিট আজকে মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি অমা আলাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু